，因为女儿说这边商场有一家台湾菜的煎干很好吃，今天尾牙，公司三万人团队吃台湾菜。好，大家好，蓝白又回来了，今天晚上没什么事情了，就吃尾牙吧，三万人团队一起来吃个尾牙宴，吃台湾菜吧，吃台湾菜味道。我牙吃点什么好？有鱼吧，人人有鱼。今年做过的那道破布子蒸鱼也不错啊。我当初做的是侧牙炉，来一个那个破布子蒸的那个龙胆，汤底也来一条。今年我们也做了好几期干煎斗餐，但是从来都没有单独给它做一组。这个价格有点漂亮，物以子一定要。台湾的过年会做物以子，然后这个什么第一干贝说成一条，来一个最主角的来一个，我喜欢吃主角，海蜇头都来吧，反正全部给他扫一遍。小菜了吧？然后不能想哦，这个好，这个好，红心蒸米糕。讲到台菜，三杯永远跳不开的，八杯鸡一份，麻油酸椒，沙茶牛肉，丝木鱼肚，香鲜的。我那个点个挺好吃的，聊子一定要来一个台式的炸鹅阿烧，鹅阿烧一粒一粒就去炸。小李同志最爱的香煎干，阿泰鲁其实香煎这个，但是经济不允许。一滴滴卡七八块高呢，四百多块钱猪脚。这个是这个是这个。如果这期反应好的话，回头再来吃。勇敢的点它，大概是这样。我一定会点。哦，对啊，他们吃这个什么古早味挂包。胡椒猪。不能胡椒猪 ，OK。吃小菜，小菜，我们来特点一个东西好不好？不知道该不该说实话了，现在。其实我想说，台湾的透抽挺好吃的，但是，哎，管子发红了，我先试一下，好吃吧？别着急，试一下。嗯，软软的，没人不熟。那我今天再酱就是。酱。那什么酱？不会酱，融合很多味道给大家。酱好吃吧？嗯，酱。不会酱的。酱的味道还好。这酱不错，酱好吃。嗯，你看，毛滚的，嗯，中药的，它防滚滚的，这突突的好吃。这个是日料店的，做那种牛蒡寿司、炸的，我女儿超爱吃的。这咬又香，真的咬一香。话梅煎西红柿，味道跟都差不多吧。我吃我怕酸。嗯，我吃油味，我来吃一番茄里面的真的被腌住的小时候的鱼干鱼肉一样，好像腌到发酵。啊，发酵了，这里面的食物。啊，继续吃咸菜，我们最后要咸菜是乌鱼。啊，我爱吃乌鱼子。它有糖心的嘞。那、啊、软软的中间糖心的，它夹的那个萝卜跟那个青蒜的很接近。啊，这个是什么？来了，这个吗？啊，这鱼的籽，鱼籽。在台湾过年，它就是做乌鱼子。乌鱼还可以夹苹果啊，夹水一片啊都可以，它通常它的咸味，很好吃，我觉得真的很好吃。你越吃越香，越吃越香，越嚼越香啊。那你觉得有点像咸蛋黄？对啊，我认为是好一点，越嚼越香。我刚说先夹一个九层塔炸的，哎，垫一下，嗯，舒服。嗯，舒服。这一定要炸，比较好吃。好酥，酥。嗯，炸了炸，一颗一颗炸，我觉得。它跟我们的海蛎煎不一样。我闽南也有海蛎炸，但是它是裹丝粉。裹丝的这个地瓜粉呢，是一颗一颗炸，也有。像台湾它这个是裹干的，那粉还是也是一颗一颗的。这个原装机。是啊，是啊，炸粉。吃这样，然后吃了，我觉得海蛎新鲜的话就特别好吃。台湾名菜卤白菜，其实是白菜炖肉。这道菜最好最早是，嗯，就在家里比较没有钱人吃的，然后炸炖，炖着炖着炖着就习惯这个出味，很酷，下饭，这是要下饭的菜，这个下饭，白菜甜甜的，干贝也很香，香菇也很香。你好吧，嗯，其实基本上不用配什么菜啊，就反正就看到一锅饭就就是那种神器。
，拳击的话，可能有刚开始我们会有客户说啊，怎么都不要米饭，我不要米饭。自好，这个是土豆丝、蔬菜丝，还有一个是干贝丝，是它比较贵重的，就是干贝丝。看这个油炸的会有点油油的，然后用那个蔬菜把它包住，然后就体现出它酥的这个特点。这道菜是没有放任何的盐巴，它的咸味就是干贝，我们用整个的瑶柱，是它本身的海鲜，我们要趁热哦。好的，推荐。吃下这个碧绿干贝酥，来有一个。好，什么感觉？很酥啊，不像是嗯，牛肉绝对没有烧过的那种感觉，吃的出来没烧过的那种，但是，那个是怪，红烧肉，太好吃了，真的，跟猪肉一样，超好吃的。你这样聊，真真好，他本来就应该不是在悲伤的感觉了，为什么很出现在了我们？悲伤的东西会，这是很开心吗？汗水大量吗？超好吃的，超好吃的，这种东西真的只应该出现在一个不是很开心的场合的东西，人家真的好好吃哦。然后加个青椒，嗯，放灰。这也是很不健康的食物。台湾高粱酒鲜场，一般台湾菜真的很精致，瘦肉率很高啊，有酒香气，真的好吃的香肠。中规中矩，中规中矩的。我们打算去另一个。广告。高老师，我一定要吃这玩意儿，因为明天是虎年了。这东西有个地方名叫毒咬猪，毒咬猪，这里面很能装下老虎的大嘴巴嘛，里面咬了块猪肉。其他有两个意义，一个是把一年不好的吃掉，来年事事顺利；另外就是因为它一个圆滚滚的，跟钱包一样，荷包满满。来，小猪从前过来。老生公子。还是豆浆哦，它里面有有贡糖哦，花生粉，嗯，还有炒过的菜，不腻。这是什么鱼？什么鱼？傻鱼？什么鱼？还跟傻白鱼啊？什么鱼？傻白鱼？嗯，对啊，不能挖到两边还是可以的。你们这边也吃了，我都没吃过。那个，嗯，嫩，连个血管吃，嫩。我要补血嘞！哈哈哈哈哈！补血。哈哈哈哈哈！你像，你给我补一猪。你这猪肉特别嫩，你很下饭。换个一年的，叫他知道了，原来的，都用同样的面。是吧？暂时忘了过吧。猜不到了，是猜不到，萝卜干，正宗的，非常好吃，非常好吃。都下饭，这种很喜事，总会见到的东西。看来那个红烧肉是很不开心的事，总会见到的东西。那晚上菜点的够，知道吗？我很想吃油饭，这好像在台南那边被发明出来，拿油饭。然后就蒸螃蟹，因为我们其实从闽南地区一直以来就有个习惯，生小孩满月的时候，他送油饭，送给亲朋好友，意思就是说讨个吉利这样的。肉的传传从台湾传回了大陆，就变成红心蒸的这么高。然后我在外面店里面，所以同学我就追追求他什么那种品质。其实我觉得米糕好吃的话就 OK。现在的米糕味道被干甜叶混合太久，可能是米糕铺的不够厚，很薄，薄薄一层米糕，所以我不爱用料。味道不香，不香。反正我上的是甜，小时候讲波鬼的干嘛？穷嘛，怕人家得病。把味道不打，下半年就搞不到老贵，他把我当真的好吃。那还是我心目中的厨房，还有钱，肯定有厨房。我现在准备肯定挖个山谷的厨师，然后厨房，几乎都是老菜头。就很希望说，这个帮教大家怎么做红心蒸的菜，这样很有意义，很有意义，很有很喜庆的。不是啊，有饭，那那你们吃吃吃这么厚
就是保不结款正常是，这是多少钱？三开头，接近是，保不结款八块还是十块？三十块就好吃。<笑>没有了，没掉了。首先没怎么掉，这个是香气不够，这个和一些干掉的就有点太重，好像循环利用的味道。啊，那就是叶子味道太重，不是荣和叶味太重的，干叶子味道，太浓了，太浓了。嗯大菜，干煎的豆菜，嗯，因为油炸了不是干煎吗？很甜吗？有点甜，外壳好咸。川鱼，它是加了大蒜片才炸。这豆菜煎的不好，炸的不够漂亮。有点咸。肉质感还是很漂亮，豆菜的质感，但是味道太咸了。觉得好像这样煮法有点破坏了这个斗餐原有的味道。嗯，好、嗯，好、嗯。你当时当这个什么东西的吗？啊、哦，好吃。嗯，原来是这样，我知道了。甜的醋，安安的甘蔗醋，非常好。看来作文被打。不好意思。你试一下，你试一下，尝尝。好吃多了，真的，三明治好吃多了。嗯，综合掉了。还是有差的。我没当酱汁的时候很差，标准的吗？啊，我也是，感觉鸡脖，不敢喝啊，不敢喝。我这个鸡脖，为什么他会给他鸡脖呢？不是很好吃，好吃不好吃吗？不好吃，你一定要吃一下。真的不好吃吗？没有感叹一口呢？不会啊，可以。喝另外几喝的就是，我怕你随便喝。凉的啊，有味啊，淡淡的口感，有点是这鸡脖完全没煮入味，没味道啊，没味道，我忘记加盐，啊，这味道，纯麻油，纯麻油加姜浸出来，油光，回来啊，好评很高的，哇，我来 OK 点的，这个糖水吗？好一点，教练开始边搓，这是这个是豆腐吗？杏仁做的豆腐，好甜哦！嗯，很开心的，因为有高老师呢带领我们吃完今年的尾牙宴，总结一下我们都经过那么甜的菜，很惊艳。我们的都是啊红烧肉，我们是没有吃过，真的很很棒啊！以及一些小凉菜哈，猪肝也不错，哦，猪肝不错，还有这个这什么翡翠这什么丝的这个，这个挺特别的，连着他们的海蒂渣啊，还有什么东西，还没什么好推荐的。铺子这个也行，这都是属于小菜小吃的，像那种很大的大菜啊，那个汤底啊什么的，我就觉得都做的不够，不是很那么的好。那今天好像本餐这两张真的不便宜，一斤多两张那个价格就真的是不是很便宜，不是很经济。那台湾菜其实不难吃啊，主要是很难再去找到一两家真的很好吃的那种菜的手法。那我们今天今天看看，走走瞧瞧有没有那种惊喜的发现，因为平时我们主要是拍。直播类的视频为主啊，探店当然不是我们常讲。当然，如果你喜欢我们这种探店类型的节目，一定要支持，给我们多多支持啊，按赞啊，三连啊，分享。毕竟这样我们才知道你到底喜不喜欢嘛，对不对？不然我们有的时候自己在寻找一些自己新的风格，或者是改变一些口味的时候，需要多征求大家的意见。那很感谢大家，有空的主播这么无聊在听节目，喜欢的节目还是那句话，记得给我多多赞赏吧。最后我就结尾了两个字：谢谢。好了，这一辈子，在路中相逢。我的眼，我到哪了？是什么？黑松沙士，我们的零点居然爱喝肉，咳嗽长江混合入口水，还有还有那个牌子是什么沙士来的？在广在广州那边买的，广州中药产出来的，我我都不知道。你墨西哪也不好喝，其实我真的我不爱我我我不怎么爱喝这几款茶，反正我我我我我喜欢在台湾那边那个电脑，电脑喝，所以你的脸跟苹果汁长一样野吗？嗯，结果就是啊，我打死是吗？你应该咬了一只猪在嘴巴里面，就是不要猪，好不好？我要大吃，跟大家拜拜一下，跟大家一起讲，快点，肯定是没听到这边的，感谢大家关注我，只要我们这里有人去看脸哦，最后两个字哦，快点，三二一。小圆脸，脸部给面子哦，小圆脸。